Ну что можете сказать, Челябинская школа конькобежного спорта жива? Не только жива, а вывозит всю страну, весь наш конькобежный российский, э, российскую семью. И как всегда, женщины. Угу. И наша Оля, конечно, это радость для всех. Знаешь, я вот всегда выступаю, когда где-то там вот у нас в Челябинске, говорю, моя мечта, чтобы с этого дворца, с этого стадиона хоть один человек стоял на высшей ступеньке и поднял почет. И вот, пожалуйста, Оля есть под Кулина. И вообще, что тру... три человека с одного города в олимпийской команде, это очень здорово. Угу. А кто еще, кроме Оли, порадовал за эти дни? Нет, он побежит завтра. Угу. Боголевский граф пробежал. И я вообще должна сказать, девчонки молодцы. И честно, вот если меня спросят, я скажу, я не особо верил, что граф, граф будет призером. Даже как-то мы этот вопрос и не рассматривали. Она умница, очень грамотно пробежала. Вот что мне поражает. И та, и вторая. Может быть, действительно, это вот здесь притча, что сильнейший всегда бежит быстро и красиво. И одна, и вторая. Очень складно, очень тактично. Тактически, грамотно бежать. Замечательно. Но ведь это, наверное, и тренерское искусство, да? Естественно, естественно. Тренерская работа это как минимум 50% успехов любого спортсмена. А кто их готовил к этой Олимпиаде? Костя или Маурицу? Это их надо спросить. Да? Я знаю, что Журавлева воспитала в спортивной школе эту девочку. Да, замечательно, кстати, девочка. Молодец, она настолько <как> вчера грамотно поразила прям меня. И с таким, я с ней разговаривал дня два назад, и она с таким хорошим настроем, никак не дрожала, ничего не смущалась, а с очень хорошим настроем. Я ей пожелала удачи, говорю, наши сердца все с тобой, вот ты побежишь, мы с тобой бежать будем. Молодец. За кем еще, кроме конькобежцев, вы следите на этой линии? Я очень люблю хоккей, я люблю очень биатлон, лыжники наши. За всех. Я как могу не болеть за женский хоккей, если у меня внучка 6 лет занимается хоккеем? Ну, И за женские болеть будете, да? А? Я уже была на играх, и она была со мной на играх, и мы болели. Как думаете, вот эти стадионы будут востребованы после Олимпийских игр? Ну, я уже слышал, что конькобежный будто бы стадион будет как выставочный, международный выставочный центр. Я думаю, да. Вы понимаете, вот многие же выступают, говорят, вот я, зачем нам Олимпиада? Нам очень нужна Олимпиада. И классно, что мы подготовили ее. Проводят ее исключительно замечательно. Болельщики здесь. Я думаю, что таких болельщиков ни на одной Олимпиаде не было. Потому что я приехал, когда пришла, когда в хоккейный дворец, на женский хоккей. Но обратно обычно в полу играют наши с, нем, с немецкой командой битком в стадион. Я не могла здесь с детьми сесть рядом, ушла на свою трибу. Все забито было. И ваши пожелания шестикратной олимпийской чемпионки российским болельщикам? Болельщикам или спортсменам? Болельщикам и спортсменам, если хотите. Да, уважаемые болельщики, это вам принадлежит половина успехов спортсменов. Это вы поддерживаете и отдаете все тепло, свою энергию, свои сердца спортсменам. А нашим уважаемым, нашим любимым, нашим дорогим спортсменам, которым сейчас очень сложно, очень трудно, они защищают честь своей страны. Это очень ответственно. Мы желаем вам удачи. Наша вся энергия вам. Наша любовь. Спасибо большое, Лидия Павловна.